നമസ്കാരം ഡിസംബർ ആറ് ഏഴ് തീയതികളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ബഹിരാകാശത്ത് ഒരു പുതിയ ഹോട്ടൽ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതും നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല റോബോട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹോട്ടൽ അപ്പം എന്താണ് ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ദ നെയിം ഓഫ് ദ റോബോട്ട് ഹോട്ടൽ ഇൻ സ്പേസ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ നാസ എന്താണ് ആ റോബോട്ട് ഹോട്ടലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പേര് റോബോട്ടിക് ടൂൾ സോ സ്റ്റോവേജ് എന്നാണ് ആർ ഐ ടി എസ് എന്നൊരു ചുരുക്ക രൂപത്തിൽ റോബോട്ടിക് ടൂൾ സ്റ്റോവേജ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പേര് റോബോട്ടുകൾക്കായിട്ടുള്ള അപ്പം എന്താണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രം എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്റ്റോർ റേജ് യൂണിറ്റ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള റോബോട്ടിക് ടൂൾസ് ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ റോബോട്ടിക് ടൂൾ സ്റ്റോവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഉപകരണങ്ങളുടെ ശേഖര യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഈ റോബോട്ടുകൾക്ക് കേടുകൂടാതിരിക്കാൻ ഈ റോബോട്ടുകൾ കേടുകൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ട താപനിലയും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേഷനുകളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ രക്ഷ നേടാനും സൂക്ഷ്മ ഉൽക്ക കണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റാണ് റോബോട്ടിക് ടോൾ സ്റ്റൂവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർക്കുക നാസയാണ് ഈ റോബോട്ട് ഹോട്ടല് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സെൻറ്ററിന് പുറത്തായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇത് ഈ റോബോട്ടുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള റോബോട്ടുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിഗ്രഹ ബഹിരാകാശത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് റോബോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റോബോട്ടിക് എക്സ്റ്റേണൽ ലീക്ക് ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് അവിടെ ഉള്ള വാതക ലീക്കേജ് ഒക്കെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഓക്കെ വാതകങ്ങളുടെയും മറ്റും ചോർച്ച കണ്ടെത്തുന്ന രണ്ട് ലീക്ക് ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് റോബോട്ടിക് എക്സ്റ്റേണൽ ലീക്ക് ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവർക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ട റിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വിതരണ ദൗത്യത്തിലാണ് ഇത് ബഹിരാകാശത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോബോട്ടിക് എക്സ്റ്റേണൽ ലീക്ക് ലൊക്കേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ റോബോട്ട്സ് വാതക ലീക്കൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു റോബോട്ടാണ് എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവർ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ റോബോട്ട്സിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് അമോണിയ അങ്ങനത്തെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസ് ഈ റോബോട്ടുകൾക്ക് സ്മെൽ ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള അങ്ങനത്തെ സെൻസേഴ്സ് ഉള്ള മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള റോബോട്ടുകളാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു റിപ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള പോയിന്റും കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ഇലക്ട്രോണിക് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഫെസിലിറ്റി ഇൻ ദ കൺട്രി വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ സെലക്റ്റഡ് ബൈ ദ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ആസ് എ സെൻറ്റർ അണ്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പാഷ് പ്രോഗ്രാം സ്പർശ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്പർശ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയാവുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഫെസിലിറ്റി എവിടെയാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഉള്ള എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ കളമശ്ശേരി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കളമശ്ശേരിയിലുള്ള മേക്കർ വില്ലേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്പർശ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാമൂഹിക ക്ഷേമത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക ക്ഷേമം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കൃഷിയുടെ ഉന്നമനത്തിനായിട്ട് കൃഷി ഇടങ്ങളിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്താം അതുപോലെ തന്നെ എയർ പൊല്യൂഷൻ വായു മലിനീകരണം തടയാൻ എന്തൊക്കെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സ്പർശ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ ഈ മേക്കർ വില്ലേജിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്പർശ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് സോഷ്യൽ ഇന്നോവേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഫോർ പ്രോഡക്ട്സ് അഫോർഡബിൾ ആൻഡ് റിലവൻറ്റ് ടു സൊസൈറ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്പർശിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം സോഷ്യൽ ഇന്നോവേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഫോർ പ്രോഡക്ട്സ് അഫോർഡബിൾ ആൻഡ് റിലവൻറ്റ് ടു സൊസൈറ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളതാണ് സ്പർശിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂ
മൊയ്ക്കർ വില്ലേജിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് സോഷ്യൽ ഇന്നോവേഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മെയ്ക്കർ വില്ലേജ് സ്പർശ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം അതിൻ്റെ തീമും ഇത് തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കുക ഇനി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ പ്യോ പ്യോ വാട്ടർ എന്താണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ പ്യോ വാട്ടർ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊച്ചി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ പ്യോ വാട്ടർ എന്നുള്ളത് അതായത് ടാങ്കർ ലോറികളിലൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ജലത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ പ്യോ വാട്ടറിനുള്ളത് ഓക്കെ എഫ് എസ് എസ് എ ഐയുടെ അതായത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച ടാങ്കർ ലോറികളിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ടാങ്കർ ലോറികളിൽ മാത്രമേ ശുദ്ധജല വിതരണം നടത്താൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധജല വിതരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാങ്കറുകൾ വേസ്റ്റ് മലിനജലം കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ കർശന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് അത് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ പ്യുവർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സജഷൻ കൊടുത്തത് കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി കമ്മിറ്റി ഓൺ പെറ്റീഷൻസ് ഓക്കെ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി കമ്മിറ്റി ഓൺ പെറ്റീഷൻസിൻ്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഓപ്പറേഷൻ പ്യുവർ വാട്ടർ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ഹു ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ബിസിനസ് മാൻ ടു ബി ഡിക്ലയർഡ് ഗിൽറ്റി അണ്ടർ ദ ഫ്യൂജിറ്റീവ് എക്കണോമിക് ഒഫൻഡേഴ്സ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്താണ് പിടികിട്ട സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളി രണ്ടാമത്തെ പിടികിട്ട സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളി ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എന്താണ് നമ്മളുടെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ എന്താണ് പണം തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ നീരവ് മോദിയാണ് സെക്കൻഡ് ബിസിനസ് മാൻ ടു ബി ഡിക്ലയർ ഗിൽറ്റി അണ്ടർ ദ ഫ്യൂഗറ്റീവ് എക്കണോമിക് ഒഫൻഡേഴ്സ് ആക്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആരായിരുന്നു മറ്റാരുമല്ല വിജയ് മല്യയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂഗറ്റീവ് എക്കണോമിക് ഒഫൻഡർ ഇൻ ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് രണ്ടാമത്തെ പിടികിട്ട സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളിയാണ് നീരവ് മോദി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഫ്യൂഗറ്റീവ് എക്കണോമിക് ഒഫൻഡർ ബില്ലും ആക്റ്റും ഒക്കെ പാസ് ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ആ ഒരു ഫിഗറ്റീവ് എക്കണോമിക് ഒഫൻഡറിലെ പിടികിട്ട സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളി നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ ആണ് ഇവിടെ തരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ആർക്കാണ് ആരാണ് ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം കുറ്റവാളി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗറ്റീവ് എക്കണോമിക് ഒഫൻഡർ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ആരെയാണ് ഒഫൻസ് അതായത് നടത്തിയിട്ടുള്ള കൃത്രിമത്തിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കോടി രൂപയിൽ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ ഫ്യൂഗറ്റീവ് എക്കണോമിക് ഒഫൻഡറായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂഗറ്റീവ് എക്കണോമിക് ഒഫൻഡറായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ അസെറ്റ്സും കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ അസെറ്റ്സും കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള ഒരു അനുമതി ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു നിയമപ്രകാരം സോ അപ്പം ഓൾ അസെറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ഒഫൻഡർ ഫ്ലീ ദ കൺട്രി നോട്ട് ജസ്റ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് എ ക്രൈം വിൽ ബി കോൺഫിസ്കേറ്റഡ് രാജ്യം വിട്ടുപോകുന്ന ഈ ഇവരുടെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും കോൺഫിസ്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഗറ്റീവ് എക്കണോമിക് ഒഫൻഡർ നിയമം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വിച്ച് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് ഹാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രീപെയ്ഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുതിയ ഒരു പ്രീപെയ്ഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതായത് ഒരു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അപ് ടു റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പതിനായിരം രൂപ എന്നൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്രീപെയ്ഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് ഇത് ആരംഭിച്ചത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പോൾ സേവനങ്ങളും വസ്തുക്കളും വാങ്ങുന്നതിന് മാത്രം ഒരു പതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീപെയ്ഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇപ
ഓട്ടസ് ഫ്രാൻസിസ് എന്നാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പേര് ദ ഫസ്റ്റ് ബേർത്ത് ഇൻ ദ വേൾഡ് വിത്ത് ഷെയർഡ് മദർഹുഡ് ആ കുട്ടിയാണ് ഓട്ടസ് ഫ്രാൻസിസ് ഇതൊരു ലെസ്ബിയൻ കപ്പിളാണ് ഇവരുടെ അതായത് ഡോണ ഫ്രാൻസിസ് സ്മിത്തും ജാസ്മിൻ ഫ്രാൻസിസ് സ്മിത്തും ഇവർക്ക് ഇൻ വിവോ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ കൂടെ ഉണ്ടായ ഓട്ടസ് ഫ്രാൻസിസ് ആണ് ഈ കുട്ടി അപ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും ശരീരത്തിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ എംബ്രിയോ എന്താണ് എൻബ്രിയോ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഒരു അമ്മയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകിയത് ഓക്കെ അത് രണ്ടു പേർക്കും ആ ഒരു മദർഹുഡിൻ്റെ ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടു പേരിലും ഈ ഒരു എംബ്രിയോ ആദ്യം വെച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരമ്മയിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ അമ്മ ഡോണ ഫ്രാൻസിസ് സ്മിത്താണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകിയത് അപ്പോൾ ഷെയർഡ് മദർഹുഡ് വഴി ഉണ്ടായ ഒരു കുട്ടിയാണ് ഓട്ടിസ് ഫ്രാൻസിസ് എന്ന് ഓർക്കുക ഇനി രണ്ട് അവാർഡുകളാണ് ഒന്ന് ബാലാമണി അമ്മ അവാർഡ് കൊച്ചി ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നൽകിയ ബാല ബാലാമണി അമ്മ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ടി പത്മനാഭനാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന സ്വദേശാഭിമാനി കേസരി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് എം എസ് മണിക്കാണ് എം എസ് മണി കലാ കൗമുദി ചീഫ് എഡിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സ്വാദേശ് സ്വദേശാഭിമാനി കേസരി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് എം എസ് മണിക്കും ബാലാമണി അമ്മ അവാർഡ് ബൈ ദി കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ ലഭിച്ചത് ടി പത്മനാഭനുമാണെന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക ഇനി അടുത്തത് Who has been awarded the Danny K. Humanitarian Award from UNICEF? UNICEF is called the Danny K. Humanitarian Award. We are Priyanka Chopra. We are going to be the first UNICEF Goodwill Ambassador of Priyanka Chopra. Now, Priyanka Chopra is the first Humanitarian Award from UNICEF. ഡാനി കെ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു ആക്ടർ ആയിരുന്നു അമേരിക്കൻ ആക്ടർ ഡാൻസർ സിംഗർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഡാനി കെ അദ്ദേഹമായിരുന്നു യുനിസെഫിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗുഡ്വിൽ അംബാസിഡർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ യുനിസെഫിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗുഡ്വിൽ അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു ഡാനി കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്മരണാർത്ഥം നൽകുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് ഇപ്പോൾ പ്രിയങ്ക ചോപ്രയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് പെർ ദ വേൾഡ് മലേറിയ റിപ്പോർട്ട് വിച്ച് ആർ ദ ഓൺലി ടു കൺട്രീസ് ടു റിപ്പോർട്ട് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ മലേറിയ ബേർഡൺ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മലേറിയയുടെ ഒരു കൗണ്ടിൽ മലേറിയയുടെ ബേർഡനിലൊരു റിഡക്ഷൻ കുറവ് വന്നിട്ടുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വേൾഡ് മലേറിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മലേറിയ ബേർഡനിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും ഉഗാണ്ടയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലേറിയ കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ റീജിയണിൽ നിന്നാണ് അത് അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ റീജിൻ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ശതമാനമായിട്ട് ഈസ്റ്റേൺ മെഡിറ്ററേനിയൻ റീജിയനും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പറയുന്നത് അപ്പോൾ മലേറിയയിൽ ഒരു കുറവ് വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും ഉഗാണ്ടയും ഇനി വേൾഡ് പവർ സെഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ടെർമോയിൽ എന്നുള്ളതാണ് ടെർമോയിലൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് വരുന്ന വാക്കുകളാണ് അല്ലേ ചുമ്മാ ഒരു പാസേജ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ടെർമോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമോയിൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ കലാപം കുഴപ്പം കോലാഹലം എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എക്സ്ട്രീം കൺഫ്യൂഷൻ അജിറ്റേഷൻ ഓർ കമ്മോഷൻ അതുതന്നെ കലാപം കുഴപ്പം കോലാഹലം ടെർമോയിലിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് അടുത്തത് ഡോഡ്ജ് എന്ന വാക്ക് ഡോഡ്ജ് ചെയ്ത് മാറി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നൈസായിട്ട് ഡോഡ്ജ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് തെന്നി മാറുക അല്ലെങ്കിൽ പിടികൊടുക്കാതെ ഒഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഡോഡ്ജിൻ്റെ മീനിങ് സൊ ടു അവോയ്ഡ് സമൺ ഓർ സംതിങ് ബൈ എ സഡൻ ക്വിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഡോഡ്ജിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ആയി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇനി ഡോഡ്ജ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം തെന്നി മാറുക പിടികൊടുക്കാതെ ഒഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഡോഡ്ജിൻ്റെ മീനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരുന്നു ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തരികയാണ് സാംജിയോൺ സിറ്റി ഒരു പുതിയ സിറ്റി ഉണ്ടായി അത് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അതെവിടെയാണ് നോർത്ത് കൊറിയയിൽ മൗണ്ട് പീക് തു ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കിം ജോങ് ഉന്നിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൗണ്ട് പീക് തുവിലാണ് ഈ ഒരു പുതിയ സിറ്റി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഉട്ടോപ്പിയ എന്നാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പുതിയ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഹോട്ടലുകളും 
அடுத்தது ரீசன்ட்லி தி யூஎஸ் அனௌன்ஸ்டு தட் இட் குட் லெவி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டாரிஃப்ஸ் ஆன் குட்ஸ் ஃப்ரம் எ கண்ட்ரி ஏதாயிருந்து ராஜ்யம் ஃப்ரான்ஸ் ஆனால் நமக்கு அறியாம் ஃப்ரான்ஸ் காஃபா டாக்ஸ் ஒக்கே இம்போஸ் செய்தோம் இல்லை கூகுள் ஆப்பிள் ஃபேஸ்புக் ஆமசோ டாக்ஸும் நமக்கறியாம் ஈ ஒரு ஓர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் அமெரிக்க பேஸ் செய்துட்டுள்ள டெக்னாலஜி ஜாயின்ஸ் ஆன் அல்லே அப்போ இவர்க்கொக்கே டாக்ஸ் ஏற்படுத்துனதுன ஒரு பிரதிகாரம் என்ன வேணமெங்கி பறையாம் இ ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டாக்ஸ் யூஎஸ் அனௌன்ஸ் செய்து ஃப்ரான்ஸின மேலிலும் ஓகே அது ஓர்த்து வைக்க இனி பிரிசிப்பைஸ் என்ன ஒரு வாக்கு தந்திருந்தோம் எந்தான பிரிசிப்பைஸ் எது வச்சால் எந்த சோதிச்சிருந்தோம் அல்லே எந்தான இட் இஸ் எ வெரி ஸ்டீப் கிளிஃப் ஓ எ மௌண்டை ஒரு ஸ்டீப் கிளிஃப் ஓ எ மௌண்டன் ஆன பிரிசிப்பைஸ் எது பயணது அப்போ நம்ம இஃப் சம்மன் இஸ் ஓன் தி எட்ஜ் ஓஃப் எ பிரிசிப்பிஸ் எது யூஸ் செய்யணுங்கி அவரொரு வலிய டேஞ்சரஸ் சுட்டுவேஷனி ஆனால் அதுகொண்டு உதேசிக்க ஓகே அப்போ ஒரு வலிய மௌண்டனில் ஒரு ஸ்டீப்பாயிட்டுள்ள ஒரு கிளிஃபினையான நம்ம பிரசிப்பஸ் எது பயணம் இப்போ இஃப் சம்மன் இஸ் ஓன் தி எட்ஜ் ஓஃப் எ பிரசிப்பஸ் மீன்ஸ் that person is in a dangerous situation ini innathe moonu questions kootukara theerchayittum uttaram tharanam okay ningal ningal idinu tharana oru response mathramana enikku ningal ninnu kittuna oru input ennu parayunnathu okay appo theerchayittum uttaram tharaadirikkanam adu tharaadirikkan theerchayittum uttaram tharanam okay appo first question which spacecraft of nasa has recently found the crashed indian moon lander vikram next question Carl 16 Gustav who was on a visit to India is the king of which country third question one word for one who never takes alcoholic drinks for moonu questions note edallo moonin answer ipo thana type edolu okay appo innathe class ivada wind up cheyana appo adutha class il namukku veendum kaanam adu varaikkum evarkkum nanni namaskar